Bienvenidos generales, ¿qué tal estamos? Estamos aquí de nuevo con el tercer Rage en un nuevo capítulo de esta serie y estamos avanzando bastante bien. Estamos preparando nuestros asaltos a la Unión Soviética y ya veremos a ver cómo, cómo avanza. Me gustaría que acabaran con Portugal, o sea, con Portugal, estaba viendo Portugal, me gustaría que acabaran con Bélgica y con Reino Unido y así tal vez esta unidad la puedo usar para avanzar para avanzar con un asalto anfibio a la Unión Soviética. Vamos a poner aquí una orden. Una orden de avance, por si acaso es de tercia, no lo creo, pero bueno. Creo que Estados Unidos se acaba de unir a la guerra, a la fiesta. Así que vamos a empezar a tener bastantes problemas. Eh, esto me... Hay que estar pendientes de todo esto y veremos a ver. Tenemos que sacar bastantes unidades porque tenemos que reforzar. Tenemos que reforzar mucho. Vamos a poner un poco más aquí. Necesitamos más unidades de infantería. Equipamiento de apoyo. Camiones vamos sobrados de momento. Y artillería se está... Artillería antepropulsada. Necesito más. Lanzallamas no vamos a necesitar tantos momento que se vayan produciendo vamos a quitar dos de momento y cazacarros cazacarros también vale qué más podemos hacer para mejorar esto vamos a ver si todas las unidades tienen blindaje eh, avanzado eh, sí hemos puesto blindaje sí he puesto blindaje sí y blindaje seguramente lo podemos subir un poco más Chasis de tanque mediano, cazacarros mejorado, todo esto ya no lo necesitamos, mejorado, vale, todo esto ya es eh, obsoleto, tanque mediano, ese sí, ese está, y vamos a tal vez subirles un poquito más eh, diésel para subirle la fiabilidad, no se nos rompa, blindaje soldado y suspensión Christie. Por debajo de 4 km por hora ya lo tenemos y podemos subirle un poquito más el blindaje. Eh, subimos un poco más. Ya es el más alto. Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ponerle radio. Radio mejorada. Nos sube la incursión. No quiero que me suba la incursión. Un cañón pequeño porque nos va a dar un poquito más de defensa. Y almacenamiento de adicional incursión defensa blindaje inclinado yo creo que podemos ponerle blindaje inclinado subimos un poquito más el motor y lo solventamos bien eh, antiaéreo vamos a construir bien continuamos continuamos con el tema y vamos a ver si cogemos un poquito más estas unidades y avanzamos aquí creo que no tenemos, no tienen unidades. Y aquí estamos avanzando bien. Aquí vamos a ver si podemos avanzar aquí. Por cierto, ahí sí que podemos avanzar. Y vamos a intentar cortar suministros ahí. Vale, perfecto. ¿Qué más tenemos aquí? Unidades que sacar. Equipamiento de infantería tenemos mucho. Vamos a necesitar bastante. Necesitamos más de tanques lanzallamas no, no hace falta los he cambiado por cierto y sí nos había puesto necesitábamos más empuje a lo mejor los tanques ligeros van a tener mucho blindaje mm, infantería subimos el PS subimos montañeros vamos a poner unidades de montañeros no os preocupéis por el ancho de combate, no es tan importante, no, yo creo que no es tan importante. O sea, es importante, pero no es tan importante. Y vamos a poner tanques medianos también. Vamos a poner otro de tanques medianos de momento. Artillería, contracarro y vamos a guardar de momento así. Bien, vamos a ver. Seguimos teniendo suficientes. Por cierto, no hemos puesto el enfoque... Vamos a mejorar 
las operaciones especiales, que también, y vamos al foco, un foco bueno, de construcción a lo mejor, me vendría bien. Mm, todo adulto sirve, economía cerrada, a lo mejor le hacemos una jodienda a algunas unidades, movilización total, más, más del 84% de apoyo bélico, tiene más del 50% de las fábricas, vamos a mo movilizar a tope y no sé qué hacer no tengo muy claro que nos puede venir bien pacto anticomité en japón operación no vamos a ir por construcción reparadores de la construcción ingeniería de la construcción vamos a entrenar rápidamente el ejército y así entramos en guerra lo antes posible y tenemos equipamiento suficiente no estamos perdiendo de todo, aviones de transporte nos faltarían, pero bueno, no estamos, estamos ahí bien, bien, eh, vamos a ver si acabamos aquí con esta guerra, Italia se está llevando el título aquí, y Pretoria, vamos a ver si podemos cerrar ahí, Italia está presionando ahí bastante bien, bien, Vale, perfecto. Más, necesitamos más, más, más equipamiento, más gente. Vamos a quitarle la prioridad a estas unidades. Y estaremos atentos porque la Francia de Vichy es posible que cometa alguna atrocidad y se unan los aliados. O que le hagan un desembarco. Y eso no estaría muy bien, no estaría muy bien la verdad. Y ahí vamos a tener problemas. Así que necesitamos mucha más población. Cuanto podamos sacamos población y aunque no estén entrenados por cierto están aquí estas unidades estas unidades eh, me he equivocado no, no me he equivocado estas unidades tienen que estar aquí ok y vamos a dividir de nuevo, que sí, si al final me he equivocado, al final. Ahí está. Y vamos a poner generales. No debería ponerlos muy buenos. Y vamos a poner eh, que, con, que cubran también estas playas, porque ya me lo conozco yo, como qué es lo que va a pasar al final. Y... Vamos a tener, cubrir aquí también. 65, vale, está. Bien, vamos a necesitar más gente aquí, así que vamos a coger de aquí unos poquitos. Vamos a crear otra unidad que vaya al ejército de la URSS. Aquí. Y va a coger a un buen general. Que ya no quedan los buenos, pero bueno. Por cierto, no hemos cubierto... No hemos cubierto Turquía. Y con Turquía deberíamos cubrirla. Y vamos a seleccionar estas unidades. Vamos a poner por lo menos infantería básica de momento. Y a estas unidades de Europa también deberíamos ponerles infantería básica. Al menos infantería básica de momento. Bien, ¿cómo tenemos esta unidad? Está a tope. Está bastante feliz, contenta. Y vamos a ponerles órdenes ya. Porque en cualquier momento entramos en guerra y necesitamos esa fuerza de las unidades aquí en este frente. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí estamos empujando bien, aquí también. Esta unidad puede perfectamente venir aquí. Y si tomáramos este aeropuerto estaría bastante bien. Y este también, claro. Vamos a cortarles el paso. Vale, estas unidades se están retirando. Y nosotros aquí estamos ganando bien. Vale, vale. Está bien, está bien. Vamos a Ciudad del Cabo. Y podemos avanzar. Vale, aquí están aguantando. Lo cierto es que están perdiendo suministros, claro. Entonces ya, ya no creo que avancen mucho más. Están perdiendo muchísimos suministros. Bien. Este avance podría ser perfectamente aquí. Y cortamos ahí las unidades. ¿Cómo vamos de unidades? Vamos a sacarlas. 
y otras tantas que podemos llevarlas al ejército de la URSS. Vamos a llevarlas. Ahí está. Y sí que vamos a cambiarlos, ¿por qué no? Al menos unidades de infantería regular. Y haremos cambiando todo estas unidades. Bien, el ejército de Europa está cubriendo bastante bien. Y, y no podemos cubrir la Francia de Vichy. Permitir suministros. Vale, vamos a tener problemas aquí, ¿cierto? Pues vamos a hacer una cosa, por si acaso. Ponemos unidades aquí y estaremos atentos a ese posible desembarco. Vamos a seguir moviendo tropas. ¿Y cómo vamos con esta? 31%. ¿Y cómo vamos con la resistencia? Ha subido al respecto. Y estamos subiendo mucho. Estamos subiendo mucha resistencia. Vamos a ponerla ahí. Y aquí no tenemos tanta. Mm, sí, tenemos. Sí, sí tenemos resistencia aquí. Y vosotros resistencia. Vale, un poquito más. Vamos a subir un poquito la represión a policía secreta. Y bajaremos un poco la resistencia. Vamos a exhortar heroísmo. El tema de los bombarderos no nos está afectando. Fábricas de bienes de consumo. Deberíamos tener algo más de fábricas de consumo. Podemos vender nuestras fábricas civiles. Vamos a poner más fábricas civiles. Creo, no estoy del todo seguro. Siempre he tenido la duda. Los, las fábricas civiles afectan a los bienes de consumo, ¿verdad? Con nuestra política económica actual, la gente espera que un 8% de las fábricas civiles... Tal, vale, estabilidad menos uno. Entonces no, no tenemos fábricas civiles, necesitamos más. Bien, también vamos a subir... Vale, se está creando bastante. Vale, ¿cómo vamos? Vamos a necesitar mucha más artillería autopropulsada, ¿eh? Por cierto, así que vamos a poner autopropulsada 14 al día. Y cazacarros. Vamos a poner unos pocos más. Y vamos a poner un poco más de esto. Y antiaéreo. Vale. Tenemos que... No vamos a poderla quitar de aquí. Porque vamos a tener bastantes problemas. Bien, tenemos suficiente. No sé si, si bajamos la... Vamos a probarla. Si la cerramos la economía. Veremos a ver qué pasa. Y vamos a cambiar el entrenamiento del ejército por radicar resistencia porque si no vamos a tener problemas de resistencia de nuevo y no quiero que baje que baje esa resistencia bien, ¿qué más? unidades necesitamos que aquí el ejército de la URSS tenga más unidades de infantería de línea tenemos suficientes, ¿sí? vamos a ver si podemos poner un par más o tres suficientes antiaéreos disponibles. Sí, vale. Pero mmm, estaba pensando yo. Artillería. Antiaéreo, artillería auto, autopropulsada. Es la que nos molesta más. Entonces, vamos a ver si podemos poner unas poquitas más. Y si podemos poner una más, la ponemos. Mm, no, de momento no. Pues seguimos, seguimos ahí en ello. Bien, bien, estas unidades de la URSS. Vamos a ver si podemos poner infantería regular. Sí, al menos infantería regular. Y vamos a necesitar apoyar, apoyar mucho el ejército de Europa. Que lo tenemos aquí. Vale, vamos a mejorar. Mm. Investigación. Una pregunta... Vale, estas unidades... Vale, pero están cubriendo también la... Ya lo sé. Están cubriendo la playa, vale. Por eso no los veía yo en su sitio. Bien. Vamos a poner más unidades. Vamos a poner estas mejoras. Y industria. Industrial. No, de momento no. 
Vamos a mejorar reconocimiento y vamos a mejorar eh, el equipamiento de infantería. Y yo creo que ya está, ¿eh? yo creo que estaríamos preparados para entrar en guerra contra la URSS. Justificar guerra. Eh, tiene pactos de no agresión con otras naciones. Y cuando se acaba, me gustaría saber cuándo se acaba. Porque quiero empezar una guerra con ellos. Yo creo que estamos preparados. Por lo tanto, habrá que hacerlo. Yo creo que nos hemos preparado bien, por otra parte. Bien, estamos construyendo fábricas civiles. A ver si conseguimos más fábricas civiles. Estabilidad menos uno. Vale, seguimos teniendo problemas. Claro, no han sido construidas todavía. Fábricas de consumo necesarias, 27. Y estamos mejorando la ponia. ¿Cómo va el tema este? Porque si estamos perdiendo... Aquí, por cierto, estas sí que las podemos cambiar a infantería de línea, no de regular. Que no haya problemas. Y... Vale, ¿cómo vamos de suministros por aquí? Vale, muy bien. Vamos, hemos perdido una unidad, por lo que veo. Pero bueno, será por el, los suministros. Amigo, es que los americanos han entrado. Y necesitamos suministros aquí. Vamos a ver. Vale, están llegando. Están llegando suministros, sí. De momento vamos a aguantar. Aquí han empujado, ¿eh? Han empujado bastante. Tienen un puerto. Vamos a quitarles el puerto. Vamos a quitarles el puerto y vamos a cortar aquí. Vamos avanzando. ¿Y qué podemos ponerle aquí? Experto en infantería. Experto en emboscadas. Vamos a ponérselo. Y de momento vamos a poner defensa de fuego arrollador vamos a ponerle y de momento así vale, ¿qué más tenemos que mejorar? yo creo que tenemos que mejorar esta parte de ingenieros así que vamos por ahí vale, a ver si avanzamos más que nada por no perder por no perder el puerto rápidamente o sea, lo ganamos y les quitamos muchísimo suministro Vamos a quitarles muchísimo suministro. Vamos a acabar con ellas. Con estas unidades. Está, hay que estar atento. Y. Vale, aquí van a tener problemas de nuevo. Pero bueno, vamos a suponer que avanzan. Bien, están teniendo suministros aquí. Esto sí. Vamos a avanzar y vamos a darle fuerza para acabar con ellos. Vamos avanzando, ya que tenemos fuerza, y a ver si podemos acabar con ellos y no consiguen los suministros. Ahí está. Y continuamos. Ahí está. Más resistencia. Resistencia es un dolor. La resistencia está subiendo la resistencia y eso que tenemos supresión de la resistencia. Bien, tenemos más fábricas de consumo, un poquitas más. Vamos a poner alguna más. Nos vendrá bien. Vamos a ponerlas en territorios que nos vengan bien y también eh, vamos a mejorar también la capacidad de combustible de estas zonas. Y mejoramos todo eso. Bien. Vamos a ver cómo entramos en batalla aquí con esta gente. Tenemos que empujar fuerte. A ver si ellos hacen un avance. Vale, 74. Vamos a subir un poquito la velocidad. 77. Vamos a ver si podemos cortar aquí un montón de unidades. Y eso es. Bien, muy bien, perfecto. Vamos a intentar cortar unidades aquí también. 
Son unidades etíopes, no son muy fuertes. Vale, operaciones especiales. Vamos a por mejorar motores demasiado pronto. Yo creo que ingenieros, de, bueno, ingeniería de mecánicos. Vamos a avanzar. Y, por cierto, hay unidades de élite que aquí sí que podemos poner... Ah, no. Infantería de marina. Infantería de marina. Los guardamos y van a ser unidades excelentes ahora. Turquía, eh, sí. Bien, estamos avanzando bien aquí. Yo creo que avanzando aquí vamos a cortar muchísimas unidades. Van a tener muchos problemas. 97, 98. Perfecto. Y yo creo que esto lo pueden, pueden eliminar. Vamos a... Vale, aquí parece ser que sí, nos están destruyendo. Y aquí también. Perfecto. A ver si conseguimos... Estos se están empujando aquí. 96. 97. Se nota mucho que aquí sí que hay suministro, ¿verdad? Sí, aquí hay bastante suministro. Y vamos a ver, vamos a ver. Eh, no tenemos unidades en adiestramiento vamos a poner más unidades de estas porque nos van a venir bien más adelante vamos a poner 15 y las ponemos en guarniciones bien nos van a venir bien en adelante no quiero hacer tampoco muchas porque si no, bueno, vamos a acabar con Reino Unido, ahí solo quedan etíopes bueno, quedan 10 unidades de de, de británicos y acabar con África sería un buen punto para acabar directamente con con los problemas porque dejaríamos aquí varias unidades y podríamos centrarnos totalmente en la guerra contra contra la Unión Soviética vamos a acabar con ello vamos a tomar el punto y la Unión Soviética nos espera cuanto antes Vamos a ver. Vale, falta de suministros ahora. Vale, y vamos aquí a... Ya, ya de paso vamos a adquirir suministros. Bien. Vamos ahí. Bien, mejoras. Eh, vamos a mejorar... Mmm, para que nos va a dar más dureza. Pero no nos interesa tanto... Defensa y ataque de las unidades. Vamos a darle fuerza en cuanto podamos. Y podemos acabar con estas unidades. Vale, están teniendo problemas para salir. Intentan salir, pero no, no van a poder. Vale, hay unidades británicas por aquí. Vale, los están moviéndose. Las unidades también italianas. Turquía, Turquía cada vez nos odia más, seguramente, no, nos va bien, bueno, pero seguramente entran en guerra contra nosotros. Bien, vamos a continuar, marines, perfecto, tenemos mejores marines, 200 días, reconocimiento, vamos a poner transmisiones y qué más tenemos por aquí, algo de industria a lo mejor, mejorar aviones, buques, los buques no los quiero tocar porque es una ruina en el sentido de manpower. Vamos a subir el apoyo bélico también. Que siempre viene bien. Vamos a atacar con fuerza. Y tienen muchas unidades, la verdad. A lo mejor deberíamos llevar unos avioncitos. Bueno, tenemos la superioridad aérea. Vamos a ver si podemos llevar... Algo aquí que suene. Y les hacemos un ataque. No podemos hacer ataque logístico con esta unidad. No, no podemos hacer ataques logísticos con esta unidad de momento. Pero con esta sí que podemos hacer ataques. Ataques logísticos. Y, y antitanque, porque tenían puestos antitanque. Venga, tenemos que acabar con ellos. Voy a quitarles estas órdenes, 
porque están oh, nos están apretando, ¿eh? ojo, hay que acabarlo lo antes posible con esta unidad bien, vale, allí en el mar tirreno no creo que tengamos en este estados bálticos ah, que tenemos problemas de suministro aquí vale, tenemos Ay, ¿qué nos falta? trenes trenes, trenes eh, trenes, trenes necesitamos más vamos a construir más trenes tenemos suficientes pero lo que no tenemos es Eh, mejorar, vamos a mejorar todo esto también, estas líneas de suministro vale y estas, las capacidades que por cierto ahí está y esto es de nivel 15 1 de, de 15 centros de suministros aquí también vamos a necesitar suministros pero aquí creo que no lo podemos, si sí, sí podemos construir y mmm, vamos a crear suministros por aquí porque si no vamos a tener problemas en aquí también vamos a quedar poner suministros en todo el frente bien creo que he puesto uno por ahí pero da igual ¿Y qué más? Vamos a mejorar los trenes también, porque vamos a necesitar construir también antiaéreos aquí, ¿verdad? Vale, ahí está. Y... Vale, perfecto. Eh... Necesarios 307, en almacén tenemos el 100%, perdidos por bombardero enemigo 30, 3 al día. Camiones, necesarios 240, tenemos suficientes. De momento el desempeño logístico está bien. Bien, quiero acabar con esto. Están teniendo seguro problemas, pero no terminamos de... Tenemos una superioridad aérea a lo mejor que la tenemos, por otra parte. Y no sé si coger eh, apoyo las traemos aquí y aquí podemos atacar ahí está y llevamos las unidades aquí al frente porque parece ser que están empujando y vamos a estirar un poco más y tenemos que proteger de momento vamos a aguantar ahí la línea vamos a usar estas unidades de no creo que tengan la están perdiendo aquí. Vamos, lo que faltaba. Vale, han vuelto a perder. Vamos a ver, vamos a estar atentos a ese tema. Bien, aquí estamos destruyendo. Aquí también. Aquí hemos perdido, pero no hemos perdido nada. Aquí tenemos batallas. De momento nosotros no tenemos buques. Tenemos asaltos. Y... Vamos a intentar solventar esas, esos problemas. En Grecia eh, también parece ser que hay problemas. Y vamos a llevar al ejército, este ejército, vamos a llevarlo para acá. Por lo menos que avancen aquí. Ahí está. Y luego que vengan de nuevo a esta unidad. Van a venir ahí solos. Bien. Vale, parece ser que sí, y aquí también parece ser que lo hemos resuelto. Perfecto, es lo bueno de tener unidades cerca. Un poco todo bien. Aquí están... Tienen que estar muriendo las unidades. Y cómo vamos aquí... Vale, aquí estamos bien. Eh, necesitamos más suministros en esta zona. Aquí también vamos a necesitar más suministros y de momento vamos a aguantar aquí. Se nos han caído un poquito los planes en este sentido. Pero bueno, vamos a ir tomando líneas para los, 
de los puertos. Cuidado con los americanos que pueden en cualquier momento entrar. Ahí ya está. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Supresión de la resistencia. Vamos a por pacto anticomitán. Así que vamos a entrar en guerra. Vamos a entrar en guerra lo antes posible ya, porque si no, vamos a sacar más unidades. De momento, estas son suficientes. Y tenemos en guarnición unas cuantas. Vamos a apoyar aquí esta zona. Que suelen haber eh, también jaleo. Mm, bien, yo creo que está bien. Mm, vale, tenemos unidades aquí. 98. Vale, serán capaces, serán capaces. Vale, ¿cómo vamos de unidades? Sobre todo me interesa... Vale, aquí bien mejoras. ¿Y qué más tenemos por aquí? De momento está... De momento está... Estoy muy contento. Estoy muy contento con estas... Estas unidades que estamos creando. A lo mejor necesitamos más artillería. Nos vendrá bien. Y a las unidades de la URSS... De este ejército... 2, 3, 4, 5, 6. A lo mejor infantería de línea. Sí, sí podemos. Unas pocas más. 9, tal vez. Infantería de línea. Sí, mm, qué bien. Y, y aquí, en esta unidad, mmm, de estas, a lo mejor podemos poner 9 más. Infantería de línea. Perfecto. Y, y aquí también me interesa poner alguna más. Porque son muy... Tienen mucha fuerza. Eh, evidentemente todas no. Nos faltarían muchas unidades. 17. Perfecto. ¿Y cómo vamos de equipamiento? Y los blindados. Estamos perdiendo mucho por las guarniciones. Y también iríamos a construir más... Más... Alguno más. Vamos a poner... Esas unidades. Tenemos suficiente... La economía está cerrada, así que tenemos suficientes astilleros, no estamos trabajando con ninguno, así que tenemos unidades que podemos ir a reparar fácilmente. ¿Qué más tenemos? Bien, más unidades tal vez. No sé, no sé, no sé. ¿Cómo vamos de...? Me quiero guardar... No quiero gastármelo todo. Tanques ligeros tenemos suficientes. Por cierto, tanques ligeros... Eh... Editamos y esta unidad puede ser de tanques. Me va a dar más incursión, si no me equivoco. Perforación. Mm, compañía de reconocimiento. Sin problema. Y estas unidades también nos van a dar... Eh, hospital de campaña. Vamos a sufrir menos. Y... Artillería tenemos suficiente. Podemos poner compañía logística. Vamos a gastar bastante menos. Y en esta también. Vamos a poner hospital de campaña. Y vamos a poner compañía logística. Creo que vamos a ir bien en ese sentido. Eh, decodificado los planes de la Unión Soviética. Así que vamos a ver si podemos entrar en guerra contra la Unión Soviética cuanto antes. Vamos a ver si han solventado el problema. No lo han solventado. Están aguantando. Es que son... Tienen... Tienen delito el asunto, la verdad. Hay que estar pendientes porque... Vamos a necesitar un poquito más de fuerza aérea aquí. Vamos a poner una. Vamos a poner un ala. A ver si ganamos esos puntitos. De superioridad aérea. Vale, aquí les está costando. Y aquí a lo mejor podemos hacer un pequeño empuje. Vamos a ver. No, no tenemos empuje. Vamos a dejar que se mueran ahí. Y a lo mejor llevamos en algún momento los submarinos aquí a solucionar estos problemas. Vale, ¿cómo vamos de artillería autopropulsada? 300. De momento vamos bien. Chasis antiaéreo. También podemos poner algo más. Y seguimos con región alpina. 
Vamos a poner esa superioridad aérea. Eh, estructura pequeña. Mm. Vamos a poner un poco y vamos a poner superioridad aérea. Bueno, interdicción. Y así vamos a... No es mucho, pero bueno, de momento es suficiente. Todo esto no hace falta construirlo. Nos faltan fábricas para ganar esa estabilidad, así que vamos a ir subiendo alguna. Y necesitamos también un poquito de, de esto. Cracovia, Bucarest... Bueno, tenemos ahí mucho que construir. ¿Cómo vamos con la resistencia? Me preocupa muchísimo. Está subiendo otra vez. Y vamos a intentar crear una red para bajarles... Vamos a tener problemas ahí con la resistencia. Pero bueno, vamos a intentar crear una red. Vale, tenemos mano de obra. Está creciendo poquito a poco. Así que yo creo que bien. Vamos a ir aguantando ahí. Muy bien. Pues la verdad que está... No puedo recuperar. Si pudiera recuperar a esta... A esta espía la, lo haría, pero vamos a tener problemas también. Así que de momento vamos a aguantar. Estas unidades necesitan también suministros. Lo vamos a notar mucho. Necesitamos, estamos empezando a bajar mucho el tema de los recursos. Y, y eso se nota muchísimo en... Con la, mmm, colaborador. Mmm, esto reducirá el nivel de entrega. Bien, territorios ocupados. Mm. Si bajamos la resistencia, vamos a necesitar muchísimo. Un gobernador, menos cumplimiento. Bueno, vamos a dejarlo así, a ver qué podemos hacer. Entraremos en pánico cuando veamos a ver qué puede estar ocurriendo. Vamos a parar ahí y... No deberían, no deberían tener problemas aquí para avanzar, o sea, para destruir. Rumores de revolución ocupada, tenemos que acorralar. Si la resistencia de Polonia es de un 50% más, podrá provocar insurrección en Varsovia. Y eso ocurre. Eso ocurre eh, en Varsovia. Eh, Cracovia. Vale, pero de momento no. De momento no, en Varsovia hay un 45% de momento. Compañía logística. Y vamos a ir por eh, estos radares. Pacto Anticomitern. Y vamos por mejorar los antiaéreos. Y vamos a mejorar hospital de campaña. Vale, perfecto, ya tenemos pacto anticomitán, así que tenemos la posibilidad de guerra con la URSS en breves. ¿Cómo mejoramos la estabilidad? Vale, estabilidad. Rendimiento de la fábrica, fábricas de bienes de consumo, menos 7%. Vale, vamos mejorando ese punto, 25. Vamos mejorando, a ver. Estaremos atentos a esas eh, necesidades de guerra con la URSS. Vamos a ver si podemos hacer un... Revelar información, que la podremos hacer. Departamento de criptología. Vamos a mejorar esa parte. Y en 24 días me dan más. Bien, no sé, no sé cómo va a ir. Agente capturado. Vale, nos está costando, nos está costando mucho entrar en la URSS. Vamos a mejorar todo esto un poquito. Tenemos operaciones... De propaganda. Vamos a poner propaganda. Y, y vamos a seguir creando red. Bien, vamos a mejorar. A... El Reino Unido ha declarado la guerra a la Francia de Vichy. A esto es lo que me refería yo. Vamos a necesitar ahora bastante más fuerza. 120. Así que vamos a necesitar ahora que el ejército de Europa, que lo tenemos aquí, cubra también. La Francia de Vichy, correcto. Y también aquí tenemos que cuidarnos bastante. Y de momento así está bien, porque vamos a... Vamos a... Hungría, Reino Unido, 
en guerra. Vale, vamos a ordenar todo un poquito, que esté todo cubierto. Necesitamos unidades que cubran bastante. Y vamos a ver si las, estas unidades, infantería regular, si sí, vamos a subirles un poquito más el, la fuerza. Y estar atentos, ¿sí? tenemos que estar atentos a todas estas zonas. Aquí parece ser que, que estamos aguantando. Y esto es una orden italiana, no, esto es nuestro. Y aquí deberíamos hacer algo. Es que no hacer nada es un problema también. Investigación, perfecto. Y vamos a mejorar estos puntos también. Vamos a mejorar también aquí. Agente capturado. Y nos queda este que está preparando. Bueno, pues es un problema porque la verdad que tienen muchos espías ellos allí. Y vamos a mejorar los trenes. Y los mejoramos para no tener problemas de trenes. Aquí parece ser que está habiendo batalla. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahí. Necesitamos la guerra contra la URSS lo antes posible. Y acabar con ellos lo antes posible. Vale, estamos mejorando. Vamos a construir fábricas también por aquí. Y vamos a construir más Vale, ahí está. Vale, perfecto. Y tenemos nuevo recluta. Vamos a usarlo para crear una red. Porque lo necesitamos. Y vamos a... Vamos a ver ahí. Y el ejército de África necesita combustible. Así que vamos a subirles... Los, todos los suministros que estamos construyendo. Mmm... También necesitamos aquí todo lo que es suministro. Lo vamos a subir. Tanganica. Todo esto lo necesitamos. Vale, reparadores, no hay problema. Y creo que aquí se les ha desmoronado, desmoronado un poco el frente. Pues nosotros tenemos aquí que cuidarles un poco. Es que está complicado. Vamos a ver si podemos hacer una presión. Mm. Vamos a presionar ahí. Vamos a presionar. Si podemos, mejor no. Y aguantamos. Porque vamos a necesitar... Mmm, vale, están llegando unidades de muchas, muchas zonas. Y eso nos puede venir bien. Desarmar Maginot. Solicitar cambio de primer ministro de Bulgaria. Sí. Vale, eso ya lo hemos cambiado. Permitir SS en Francia. Estonia, Letonia, Lituania, Inglaterra. De momento no. No queremos cambiar mucho la estabilidad. Gente de Suecia capturado. Y aquí a lo mejor vamos a necesitar algo más que eso. Para proteger. Vale, por lo que veo falta suministros por aquí. Así que vamos a construir más líneas de suministros. Ahí está. Y... Mm. Más depósitos Vale, están subiendo los, la capacidad Vale, ahí está Bien, tenemos guerra con la URSS En breve Vamos a subir la velocidad La población Nos está costando Porque estamos perdiendo población En las guerras Y me preocupa esta parte La verdad mm. Vamos a ver si somos capaces de aguantar ese frente aquí, de alguna manera. Ya veremos, a ver. Me preocupa mucho la guerra con la URSS que vamos a tener. Que no tengamos suficiente empuje. Y necesitamos suministros. Los suministros es vital. Y 28 de mayo del 43. Vamos a tardar mucho, ¿eh? Pero bueno, vamos a aguantar. Vamos a aguantar. Aquí parece que estamos empezando a empujar de nuevo. Guerra con la URSS. Así que vamos a empezar cuanto antes la guerra con la URSS. Vamos a suprimir la resistencia. Y así no vamos a tener problemas. Y vamos a empezar. Vamos a empezar. 
la guerra con la URSS. No obstante, vamos a dejarlo por aquí y así vamos a empezar una guerra bastante buena rápidamente. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias por haberos pasado, pasado por aquí, por el capítulo de Hearts of Irons con el tercer Rage. Sin más, me despido. Nos vemos generales. No antes, dale un like, suscríbete al canal y por supuesto deja algún comentario para ayudarme en la batalla. Nos vemos en el siguiente capítulo, generales. Un saludo.